Salut les trolls, aujourd'hui euh, je vais faire, vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment, euh, comment je peins mes, euh, mes, mes containers puppetoires. En fait, en commandant mes brimstone, j'ai pris des petits containers pour agrémenter un peu ma table. Donc euh, l'idée c'est de les peindre euh, <coughs> en rouge, euh, en rouge un peu délavé, style vraiment les containers qu'on a sur les bateaux. Alors des fois il y a plusieurs autres couleurs, euh, gris, bleu... Euh, euh, gris, bleu, vert, etc. <rire> Là, l'idée, c'était plus de les peindre en rouge, euh, vraiment rouge, rouge délavé, euh, un peu du style euh, pour rester dans le, dans le, dans la partie, euh, dans les thèmes euh, un peu du mécanicum. Donc, euh, c'est ça. Euh, alors, pour ceux qui connaissent pas Puppetoire, bon, bah, c'est une marque de décor, de décor et figurines alternatives. Il euh, y a un peu de tout. Alors, la matière, on voit un peu, c'est un peu bizarre. Ça ressemble à une espèce de mousse de mousse avec un revêtement par dessus un, un peu durci donc euh, ça boit pas mal euh, ça boit pas mal la, la peinture après euh, on va euh, après on va, on va voir ce que ça donne euh, ce que ça donne à l'usage savoir si ça s'abîme ou si c'est résistant bon ça a l'air assez solide quand même mais euh, bon euh, je pense qu'il faut quand même pas jouer au foot avec euh, voilà mais bon on va voir ce que voir ce, voir ce que ça donne c'était ma première commande chez eux alors pour la peinture ça va être simple on va rester sur notre technique habituelle c'est à dire on va repartir sur du scorching raid d'une une base de couche de scorching raid euh, un éclaircissement en hasard d'orange euh, un ombrage pour le dessous en angelic blood et une encre une encre marron brown tout simplement euh, pour faire les, euh, les les détails des euh, tout ce qui est tout ce qui est les petits euh, tout ce qui est les petits euh, toutes les petits euh, les petits traits en fait là toutes les euh, tout ce qui est en tous les renfoncements en fait et puis repasser une couche par dessus pour lier un peu toutes les couleurs alors euh, pour voir ce que ça donne voilà ce que ça donne une fois peint. Donc euh, on voit un petit peu euh, l'effet de lumière. Euh, je n'ai pas trop forcé non plus parce que je voulais vraiment euh, que ça, ça rende cet effet un peu délavé et pas trop, euh, pas trop, euh, pas trop éclairé non plus. Donc euh, voilà, on va passer à la sous-couche. Enfin à la couche puisque la sous-couche est déjà faite. Hop du rouge Hop. je vais la, la couper un peu avec du hein, du windex c'est du produit à du produit à vitre histoire qu'elle soit euh, qu'elle soit un peu liquide un peu liquide mais pas trop bien rouge euh, deuxième étape je vais faire toutes les petits tous les petits renfoncements avec mon, euh, mon encre marron alors c'est un petit tips que, que j'ai trouvé sur euh, grâce à ces planètes euh, french war game studio qui me qui a donné ce type là dans un de ses dans un de ses live peinture donc euh, donc euh, voilà je lui ai volé euh, enfin je, je vais pas voler il l'a donné et je l'utilise et c'est vrai que ça marche pas mal du tout euh, donc euh, on a juste à faire les contours de tous les petites de toutes les petites lignes alors on s'inquiète pas trop euh, si ça déborde un petit peu c'est pas trop grave justement c'est l'idée c'est que c'est que l'eau qui s'est accumulée dedans en face face un peu euh, ressortir un peu de saleté quoi ça va faire un peu d'ombre et puis comme on va remettre euh, on va remettre euh, un éclaircissement et un assombrissement un éclaircissement haut un assombrissement bas justement c'est pour ça qu'on les fait avant parce que ça va euh, ça va lisser cette euh, cette partie euh, cette partie qui déborde un petit peu donc euh, 
ça va rester un petit peu, mais ça va être moins visible et ça va être plus naturel. Donc, euh, donc vous inquiétez pas. Bon, après, il ne faut pas faire des gros dégouttages à côté, mais il euh, euh, n'y a pas besoin d'être hyper, hyper précis là-dessus. On peut faire ça assez vite. faut pas hésiter à en mettre un petit peu, un, pas mal sur le pinceau, histoire que par gravité... Et, et par capillarité, et le, et le, le, la peinture coule dans tous les, dans toutes les petits, dans le petit, dans la petite rigole en fait. Voilà. Alors après, comme d'habitude, les, ce que je vous montre là, c'est vraiment pour peindre, pour peindre très vite, avoir un bon résultat rapidement. Hein. L'idée, c'est d'avoir en en 20 minutes, une demi-heure, on a, on a un conteneur de fait. Voilà, en une heure et demie, j'ai les trois. J'ai les trois et j'ai mes trois décors pour jouer. Alors, peut-être un petit peu plus d'une heure et demie, on va dire deux heures, parce que c'est vrai que je les ai déjà passé. J'ai passé 20 minutes à, les, à, faire de la, à faire la soucouche grise dessus. Et à faire les barbages aussi, parce qu'il y, y avait deux, trois petits trucs un peu ébarbés. Un ébarbé, donc... Bon voilà. Mais bon, globalement, l'idée c'est d'avoir un rendu assez sympa, assez facile à faire et surtout rapide. Parce que euh, quand euh, on, on peut passer beaucoup de temps sur certaines figurines, certaines choses, mais il y a des choses comme, euh, comme ce type de décor euh, il, faut, euh, il faut aller vite euh, il faut que ça aille vite quoi. On, en fait, euh, on les fait vite fait hop on les pose sur la table on joue avec, on est content du résultat parce que euh, si, on, si, on se, si on passe trop de temps dessus alors on peut passer du temps si on veut se faire plaisir parce que la, la truc nous fait euh, la, le, la les, les mondes décor nous plaît bien, on va se faire un diorama, un truc, euh, on va se faire quelque chose qui en jette, euh, pourquoi pas, mais euh, <coughs> si un jour on veut jouer, euh, l'idée c'est de passer le moins de temps, pas trop de temps non plus, sur les décors, les choses comme ça, alors euh, c'est pour jouer dans des bonnes conditions, hein. alors c'est justement, c'est bien d'avoir des beaux décors, donc euh, c'est pour ça qu'il faut avoir une bonne technique pour aller vite, mais euh, l'idée c'est d'avoir un un beau décor qu'on jette et après d'avoir des belles figurines et de se faire plaisir en jouant quoi. parce que bon le problème c'est que si euh, si on passe tout son temps libre à peindre à moins qu'on soit vraiment un peintre et passionné par ça mais quand quand notre passion c'est première c'est le jeu euh, l'idée c'est de peindre de peindre tout ça tout ce qui est externe un peu externe au, au jeu quoi c'est à dire euh, enfin tout ce qui entoure le jeu c'est à dire les figurines et a fortiori les, 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 tout ce qui est décor. Euh, donc il ne faut pas passer trop de temps non plus. Mais il euh, faut en passer suffisamment pour que ça soit, pour que ça soit beau et que euh, plus. Parce que si. Je dis, on, on va prendre plus de plaisir à jouer sur une belle table qu'à jouer sur une table avec, euh, avec juste un drap posé et des livres en dessous, avec une canette de coca pour faire des. Pour faire, un, pour faire une tour, des choses comme ça. Quoi. Donc, euh, on peut utiliser une canette de coca pour faire une tour, mais si elle est peinte, c'est plus joli. Quoi. Voilà, donc euh, l'idée c'est de passer, de, de, se faire le, de prendre le maximum de plaisir. Donc, euh, pour, ça, il faut, euh, et pour ça, il faut jouer. Et, et, enfin, si notre plaisir se joue, évidemment, c'est pas de la peinture, mais pour ça, il faut jouer et il ne faut pas perdre trop de temps en peinture. Mais il faut jouer aussi dans des bonnes conditions. Alors si vous vous demandez pourquoi j'ai euh, fait une, une sous-couche grise, et pas blanche ou noire, euh, c'est parce que en fait, je voulais garder euh, une couleur, euh, euh, je voulais pas que ça flash trop, je voulais que ça reste terne. Et euh, noir ça aurait fait trop, euh, euh, trop sombre, ça aurait trop assombri la couleur. <coughs> Et blanc, ça leur est, je pense, trop fait flasher. Donc euh, là, ça donne, ça donne une couleur terne bien, dé... terne, bien délavée comme il faut. 
et euh, comme si euh, le truc était resté dehors à prendre la pluie pendant longtemps ce qui est un peu le, ce qui est un peu l'idée et le but de ce genre de, de container voilà c'est fait c'est euh, comme, comme on voit c'est pas très long c'est pas très long à faire et pas très compliqué donc on va passer à l'étape d'éclaircissement et de euh, et de d'ombrage donc euh, on va commencer par l'éclaircissement au avec du orange on voit tout de suite que, que le comment dire que le que là où ça a débordé par rapport euh, à côté l'effet brillant est euh, et tout de suite euh, et tout de suite masqué euh, par la, la petite couche et donc euh, on garde que euh, que effectivement que le, le contenu euh, euh, le contenu un peu plus sombre de la de la rigole donc ça est tout de suite euh, c'est pour ça que on avait moins besoin de faire attention de pas déborder quoi. Premier éclaircissement. Voilà, on va passer à l'assombrissement par le dessous maintenant. Alors, j'hésite pas à en mettre une petite couche sur le dessous aussi pour que quand ils vont être empilés, on voit pas le, on voit pas le gris. Euh. Il faut penser aussi des fois quand ils sont, si on les empile ou si on les met d'une certaine façon, euh, bah, de qu'on voit pas trop le gris, donc il faut bien faire une petite bande de couleur. Voilà, donc là on a notre, euh, notre joli dégradé de couleur. Je ne sais pas si ça se rend bien la caméra. Avec nos jolies lignes. Dernière étape, je vais passer une... Euh, un coup de un coup d'encre marron sur euh, sur tout le modèle histoire de lui donner un peu de profondeur et un peu de euh, un effet peut-être un peu un, un peu plus rouillé euh, un peu plus naturel en fait Une étape de peinture du euh, de mon conteneur donc euh, je, vais les, je vais légèrement le salir avec un, avec un euh, comme j'ai fait là, avec un brossage à sec en métal. Donc euh, la bonne vieille couleur euh, Bolgen Metal. Euh, effectivement celui-là il date un peu euh, du genre de peau euh, que beaucoup de gens ne trouvent pas. Mais bon je l'utilise assez peu. <rire> Donc en fait c'est brossage à sec, un gros pinceau. On prend un peu de peinture dessus. Hop. On va l'essuyer sur... Un mouchoir je les suis plutôt pas mal parce que je veux pas trop euh, trop marquer je veux vraiment que ça reste euh, juste sur les euh, juste sur les euh, vraiment toutes toutes les surfaces qui vont euh, qui vont être euh, où il va y avoir du, euh, du frottement Donc voilà bon la technique du brossage à sec je pense que tout le monde connaît à peu près c'est pas mal documenté <coughs> Donc voilà, bah l'idée ça va être juste de euh, qu'il fasse un peu moins propre et qu'il fasse un peu plus usé et que ça ressemble plus à la réalité d'un conteneur qui va être baladé un peu, de, un peu partout. Voilà, donc euh, on voit à peu près tout de suite ce que ça donne. Ça, ça se dépose sur les arêtes par rapport à des arêtes un peu propres un peu propre euh, qu'on a donc c'est va être un peu long l'idée c'est de pas en mettre trop non plus pour pas peindre le faire attention des fois on en laisse on en laisse une petite goutte et ça fera une grosse trace donc il faut vraiment faire attention parce qu'on veut vraiment que ça se dépose que sur les les parties euh, que les angles voilà pas besoin d'en mettre trop c'est juste euh, 
faire vraiment quelques détails j'ai pas vraiment envie d'en faire trop trop non plus euh, pour pas que ça fasse trop euh, trop usé euh, j'aime bien aussi que mes euh, j'aime bien que mes euh, mes figurines soient euh, soient pas trop euh, trop abîmées ou trop salies par le battle de match et des trucs comme ça parce que euh, je considère que généralement c'est des troupes euh, c'est des troupes d'élite, des choses comme ça, donc en règle générale, ils s'occupent ils, ils ils de leur matériel, ils le repeignent, etc. Donc voilà, j'ai pas envie d'avoir quelque chose trop, trop abîmé, puis trop forcé. Après, je trouve que ça fait plus trop naturel. En règle générale, c'est rare d'avoir des, des choses complètement abîmées. Ou alors dans ce cas-là, c'est vraiment faire des épaves, des choses comme ça. Mais là, on n'est pas dans ce cas-là, on est loin de dans les dans le cas de choses qui doivent servir régulièrement donc euh, que ça soit un peu usé ok mais que ça soit euh, que la peinture soit quasiment tout, quasiment enlevée euh, ou trop abîmée c'est pas c'est pas c'est moins réaliste je trouve celui-là il est un peu plus marqué euh, pour voir ce que ça donne euh, donc euh, je pense j'espère que ça, ça rend bien à la caméra donc euh, voilà voilà ce que ça donne donc euh, on a Voilà l'ensemble quand on en a plusieurs mis ensemble. Donc euh, voilà ce que ça peut donner. Donc euh, bah, j'espère que ce petit, euh, tu, ce petit tutoriel rapide euh, vous aura plu et vous aura donné des idées. Et que euh, bah, n'hésitez pas à mettre une petite note positive. Euh, si possible pas négative. <rire> C'est plus sympa. Euh, laissez vos commentaires, euh, euh, laissez vos techniques ou euh, si vous avez d'autres choses à rajouter ou des petites choses qu'on pourrait améliorer, des choses comme ça. N'hésitez pas, je pense que ça intéresse toujours les gens qui, euh, qui regardent ça et qui débutent parce que, effectivement, si, euh, si vous êtes un peintre aguerri, euh, c'est que vous n'avez peut-être pas trou trouvé trop d'infos, peut-être quelques idées euh, de, de savoir ce que je peux faire ou voir ce que ça, le, le rendu de la couleur, comment, euh, comment obtenir des choses comme ça. Donc, euh, bah, si, ça vous a, si ça vous a aidé, et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne aussi pour, pour avoir les infos plus rapidement et pour, pour voir les news, les nouvelles vidéos qui vont suivre. Et à bientôt sur la chaîne pour d'autres tutos, rapports de bataille.